Lá se foi mais um carnaval, a festa da carne, pão e circo para o povo. Assim como o BBB, para manter todo mundo alienado. Ah, pelo amor, né? Cada um de nós tem o nosso ópio. Até mesmo aqueles que se mostram como super intelectuais têm pelo menos uma fraqueza em relação a algum tipo de cultura de massa. Não tem jeito. Ah, mas o carnaval, assim como o funk, tem muita putaria. Tem uma par de banda que fala e faz muita coisa até pior e muitos de vocês nem ligam. Acha que ainda existe espaço para bandas novas autorais, vendo que as bandas estão parando? Ó, se você aí tá pensando em ter uma banda autoral independente e não tem uma família que vá sustentar esse seu sonho, de modo que você precisa sacrificar muita coisa para alcançar algum tipo de objetivo nesse cenário, é melhor nem começar, a não ser que você lide bem com frustrações. Fala sobre a banda Avatar. Por favor, no canal, se quiser, e claro, vejo pouca gente falando deles. É uma das bandas que nunca chamou muito minha atenção, mas aí eu fui conhecendo um single ou outro, peguei um álbum ou outro pra escutar e, cara, realmente é uma banda diferenciada. Então, se você acha que o Avatar merece um conteúdo especial aqui no canal, deixa aí nos comentários. Continua Straight Edge? Comecei recentemente e achei massa o seu vídeo. Sim, cara, continua. E não por movimento, nem nada, mas por mim mesmo, tá ligado? Se você não sabe o que é Straight Edge, clica no vídeo que tá aí no card. Nele, eu explico um pouco pouco sobre o movimento e também conto minhas experiências pessoais e por que que eu escolhi esse modo de vida aí para mim. Espera que o Not Fest esse ano terá um lineup mais voltado para o New Metal? Cara, eu acho que sim, se não o lineup inteiro vai ter bastante banda de New Metal, porque além de conversar bastante com o Slipknot, é um gênero que vem bastante em alta aí, né? E a galera com certeza não é boba nem nada e tá de olho nessas tendências. Na sua opinião, qual é o filme mais perturbador que você já ouviu falar? Bom, que eu já ouvi falar, já ouvi falar de muita coisa, mas que eu fui lá e tirei a prova, com certeza tô até com a camiseta aqui, ó, Exorcista. Pra mim é o melhor filme de terror de todos os tempos e também perturbador. Ainda mais na época que foi lançado, né? E quando eu era moleque e assistia esse filme, cara, muitas cenas ali ficaram grudadas na minha mente. System of a Down ou Rage Against the Machine? Bom, são duas bandas que eu curto muito. As duas eu também conheci na minha adolescência e as duas me fizeram pensar de maneira diferente sobre diversos assuntos. Só que se fosse pra escolher uma ou outra, com certeza o Rage Against the Machine. Coleciona mídia física? Parabéns pelo trampo. Cara, ainda hoje eu coleciono sim, mas de poucas bandas, aquelas que eu mais curto mesmo. E muito material de banda nacional que eu acabo recebendo por conta aqui do canal. O que achou do projeto novo do Carrie King? Cara, na primeira escutada lá eu falei, pô, beleza, né? Tipo, mais do mesmo. Na segunda escutada, minha opinião continua a mesma. Quem curte Slayer, provavelmente vai gostar. E mesmo curtindo mais o Slayer que tinha o Hanneman à frente dos riffs das composições ali, eu acho que uma boa parte da identidade da banda foi criada também pelo jeito de tocar do Carrie King, que pode desagradar uma galera, mas fez história, né? Foi icônico. Tem algum clipe que marcou muito a sua adolescência? Cara, tem muitos, viu? Freak on the Leash, do Korn, Left Behind, do Slipknot, Replica, do Fear Factor, Nuke, do Lean Biscuit, enfim, em vários clipes que faziam parte ali da programação da MTV. Só que teve um especial que me marcou muito, e ele passava sempre nas madrugadas ali, muito por conta do conteúdo visual dele. E além disso, foi a partir dele que eu comecei a conhecer mais e curtir mais a banda. Hoje, provavelmente, não vai ter mais o mesmo impacto, mas naquela época, Closer, do Nine Inch Nails, teve um impacto gigantesco na mente de um moleque adolescente. O que você tem achado da produção do NotFest desde o anúncio em 2020? Cara, muita coisa foi lamentável, né? Tem bem cara daquelas coisas terceirizadas, tá ligado? NotFest tomou proporções gigantescas, se espalhou pelo mundo inteiro e é impossível os caras com uma agência só, um grupo de pessoas só, gerenciar tudo isso. Então eles acabam terceirizando, né, com produtoras locais a realização dos shows em diferentes partes do mundo. O que acaba gerando esse tipo de situação aí, né? Cancelamentos, adiamentos, mistérios e sem dúvidas, principalmente principalmente para quem tem que se organizar para vir para São Paulo, né, para assistir o festival, continua sendo algo bem longe do ideal. Eles pelo menos agora anunciaram as datas, né? Falaram que o Sleep vai tocar nos dois dias. E eu entendo que sem o lineup é muito difícil para as pessoas comprarem, né, os dois dias ou escolher qual dos dois dias que a pessoa vai comprar o ingresso, sendo que ela não sabe se vai valer a pena, se vai ter bandas que ela vai curtir ali. Mas entre prós e contras, eu acho que a organização, pelo menos aqui no Brasa, tá bem longe de ser o ideal. O que você acha de In Flames? É uma das bandas que eu sempre sempre curti muito. Tem uma fase deles ali que pelo menos pro meu gosto deu uma fraquejada. Mesmo tendo uma música ou outra ali legal, alguns dos últimos álbuns não são 
tão legais assim, mas o lançamento mais recente deles eu acho que representou muito. Ele inclusive fez parte da lista de melhores lançamentos de 2023 aqui do canal. Se você ainda não viu esse vídeo, é só clicar aí no card. E aí galera, tem muita gente que mandou na caixinha sobre o Korn, Korn Not Fast, pedindo Korn Not Fast, sugerindo Korn Not Fast, falando que só vai no Not Fast se tiver Korn. E bom, desde que eles fizeram o um anúncio que haveria segunda edição, o Korn, se não foi a mais pedida, foi uma das mais pedidas pelo público para tocar no festival. E os caras não são bobos, tá? Eles estão de olho nisso tudo. Eles sabem que se eles anunciarem o Korn para um dos dois dias, vai vender ingresso pra caramba. E aí tem muita gente dando o Korn já como certo, tá ligado? Já falando que vai tocar o Korn, perguntando qual dia que vai tocar o Korn, ainda não é certeza, tá galera? Mas a probabilidade é bastante grande. Então se você tá esperando ver o Korn no Not Fast, fica ligeiro aí, que assim que eles anunciarem, provavelmente os ingressos vão bem rápido. Metallica ou Megadeth? Metallica. Acha que existem chances do Sleep Token vir pro Brasil? Cara, pelo menos no cenário atual, eu acho muito difícil. Isso porque os caras estão numa sequência de shows lotados um atrás do outro, principalmente na Europa. Com isso, o show deles certamente é um dos mais caros da atualidade, pelo menos nesse público nichado, né? E aqui no Brasil, eu acho que eles não têm um público tão grande assim, pelo menos por enquanto. Tão grande assim no sentido de encher um lugar suficiente para pagar todos os custos da banda e ainda gerar lucro para quem tá organizando. E para eles virem em festival, então, acho mais difícil ainda. Além do que, essa regra vale para grande parte das bandas gringas, né? Eles não precisam muito financeiramente fazer shows por aqui. Sendo que se eles anunciam um show por semana na sequência lá na Europa ou na América do Norte, eles vão encher todos os shows. Ou pelo menos todos os shows serão rentáveis. Então, grande parte das bandas não vem para cá porque eles amam o Brasil, eles amam a América do Sul, eles amam os latinos. E sim porque as turnês ainda são importantes também para manter a base de fãs deles ativa. Um outro exemplo disso é o Ramstein. Eles vêm enchendo arenas e estádios lá fora adoidado. Um show atrás do outro, você vê os shows todos lotados. E atualmente eles estão com uma estrutura fodaça, né? Muita pirotecnia, a estrutura geral do palco, telão pra tudo que é lado, aquela doideira toda. Então, sei lá, para pra pensar um pouco. Você acha que seria rentável, lucrativo o Ramstein vir fazer um show com aquela estrutura toda, carregar tudo aquilo pra cá e encher um estádio sozinhos? Bom, talvez se for um show único ou dois, três shows pelo Brasil, pode até ser que role. Mas eu não acho que seja uma prioridade pra bandas desse tipo, pelo menos na atualidade. 